എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹലോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഓർമ്മേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സീക്വൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു വൺ 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 ടു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സീക്വൻസിനെ സാധാരണ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രീതിക്കാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് എ വൺ അപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുക ചുമ്മാ നമുക്ക് ഒരു രസത്തിനൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം അപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസ് എടുത്തു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ സീക്വൻസ് എടുത്താൽ സീക്വൻസ് എ എൻ എടുത്തു അത് നമ്മൾ എഴുതുക എ വൺ കോമ എ ടു കോമ എ ത്രീ കോമ എക്സെട്ര എന്ന രീതിക്കാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഈ സീക്വൻസിൽ നിന്നും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സീക്വൻസ് എ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സീക്വൻസ് എ എന്നിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുക സീക്വൻസ് എസ് എൻ ഈ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് എസ് വൺ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ ആണ് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആണ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ ആണ് ഇത് ഒരു പുതിയ സീക്വൻസ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവാണ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈസ് കാൾഡ് ആൻ ഇൻഫിനൈറ്റ് സീരീസ് ഓക്കെ ഒരു സം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസിന്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദ നമ്പേഴ്സ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര ആർ കാൾ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സീരീസിലെ ടേംസ് എന്ന് പറയും എ എന്നെ നമ്മൾ എൺത്ത് ടേം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ സമ്മിനെ നമ്മൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സിമ്പലൈസ് എഴുതും സിഗ്മ വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എ എൻ എന്ന് എഴുതും ഇത് എഴുതുന്നതിന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റാഷണലാലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് വരുന്ന വഴിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നാലും ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നാച്ചുറലി സീരീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീക്വൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീക്വൻസ് എങ്ങോട്ട് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് അതായത് വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പം സീറോയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അത് ഡൈവേർ ചെയ്യും പക്ഷെ വൺ ബൈ എൻ കൺവേർജ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസുകൾ അല്ലെ സീരീസുകൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അത് കൺവേർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നമ്പറിലേക്കാണോ ഈ സംഭവം പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്ത അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് അൻ ഇൻഫൈനറ്റ് സീരീസ് സപ്പോസ് അറ്റ് ഗിവൺ അൻ ഇൻഫൈനറ്റ് സീരീസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻത്ത് പാർഷൽ സമ്മ എന്ന് പറയും എന്താ നോക്കൂ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിഗ്മ കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ എൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ നിന്നും ഞാനൊരു
ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് എഴുതുക സീരീസ് കൺവേർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ എ എൻ ഈക്വൾ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എ എൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഈക്വൽ ടു എസ് എന്ന് എഴുതും ഇത് അടുത്ത വർഷത്തെ റിയൽ അനാലിസിസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കും ഇത് വളരെ എനിക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷനോട് പേഴ്സണലി ചെറിയ എതിർപ്പുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ പുസ്തകം അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സമ്മ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ സീക്വൻസ് എസ് എൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരീസ് എ എന്നും ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും എന്താണ് സീക്വൻസ് എസ് എൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിക്മ എ എൻ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സീക്വൻസ് എസ് എൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പം ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് പവർ സീരീസ് അല്ല പവർ അല്ല സീരീസും ഡൈവേർജ് ചെയ്യും ഓർക്കുക അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസും ഒരു ഒരു സീക്വൻസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് സിക്മ എ എൻ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എ എൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എ എൻ ആണ് ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് കൺവേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പവർ സീരീസ് സീരീസ് കൺവേർ ചെയ്യുന്നു സീക്വൻസ് ഡൈവേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് ഡൈവേർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൺവർജൻസ് എന്താണ് ഡൈവർജൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഓർക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എൻത്ത് പാർഷ്യൽ സംഭവം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കൂ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ ആണ് അതായത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് നോക്കൂ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നും എൻ പ്ലസ് വണ്ണും മുകളിലുണ്ട് എൻ വലുതാവും തോറും എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവും വലുതായി കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീരീസ് ഡൈവേർ ചെയ്യും അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം കൺവേർ ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഈ ഈ ഒരു സീരീസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതിനെ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് സീരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സീരീസിന്റെ കൺവർജൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം ഈ നമുക്ക് എൻത് പാർഷ്യൽ സംസ് എങ്ങനെ എടുക്കുക എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആദ്യം എന്താ എൻ ഈക്വൾ വൺ കൊടുക്കുക അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് പിന്നെ ടു കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര നോക്കൂ ഈ എസ് എൻ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ എസ് എന്നകത്തെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീയും പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മൈനസ് വൺ ബൈ എന്നും പ്ലസ് വൺ ബൈ എന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എന്താ നിൽക്കുക വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ നിൽക്കും സോ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി ലിമിറ്റ് എസ് എൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറാം ലിമിറ്റ് എസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എടുത്താലോ എന്താ സംഭവിക്കുക ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഈ വൺ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് കാരണം അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ മൈനസ് വൺ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വലുതാവും തോറും എൻ പ്ലസ് വൺ വലുതായി കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ബൈ എൻ
അതുകൊണ്ടാണ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമട്രിക് സീരീസ് വിത്ത് കോമൺ റേഷ്യോ ആർ ആണ് എന്താ കോമൺ റേഷ്യോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം ആർ റേഷ്യോ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആറ് അടുത്ത ടൈമിന് ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജോമട്രിക് സീരീസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണ് നിങ്ങളിത് ഓർത്ത് വെക്കണം ആ ഈ ജോമട്രിക് സീരീസിന്റെ കൺവെർജൻസിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത തീറം പറയുന്നത് ഇഫ് മോഡ് ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ ദൻ ദ ജോമട്രിക് സീരീസ് ഡിഫൈൻ ബൈ ദ എബൌ അതായത് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കൺവർജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സം ഇസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ ആൻഡ് സീരീസ് ഡൈവർജസ് ഇഫ് മോഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് വളരെ രസമാണ് ആ മോഡ് അതായത് ജോമ കോമൺ റേഷ്യോ ഒന്നിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് കോമൺ റേഷ്യോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീ സി സീരീസ് കൺവേർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ തന്നെയും സീരീസ് ഡൈവേർ ചെയ്യും അതല്ലാത്തപ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെയും സീരീസ് ഡൈവേർ ചെയ്യും ഓർക്കുക മോഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ സീരീസ് ഡൈവേർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രൂഫ് നോക്കാം ഇതിന്റെ എൻത്ത് പാർട്ടി സം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ പ്ലസ് എ ആർ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ആർ ഉണ്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ആർ ഇൻ ടു എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ പ്ലസ് എ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ആർ ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ആർ റേസ് ടു എൻ ആണെന്ന് അറിയാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ നമ്മൾ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ആർ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിട്ട് എസ് എന്നിൽ നിന്നും ആർ എസ് എൻ കുറയ്ക്കുക എസ് എൻ നിന്ന് ആർ എസ് എൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വൺ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു എസ് എൻ വരും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എ യു ഉണ്ടാകും മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എന്നും ഉണ്ടാകും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആർ റേസ് ടു എൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ടേംസും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എക്സെപ്റ്റ് എ ആൻഡ് ആർ റേസ് ടു എൻ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും മോഡ് ലെസ് ഓഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആകുമ്പം ലിമിറ്റ് ടെൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആർ എസ് ടു എൻ സീറോ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം എസ് എന്നിന്റെ ലിമിറ്റ് ടെൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എടുത്താൽ ഇവിടെ എസ് എൻ മിസ് ആയിപ്പോണ്ട് ലിമിറ്റ് ടെൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിലേക്ക് പോകും വൺ ബൈ ആർ അവിടെ എന്നിൽ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ നിൽക്കും അപ്പൊ ലിമിറ്റ് ടെൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും എസ് എൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ആർ റേസ് മോഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആർ റേസ് ടു എൻ വല്ലാതെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കും സേ മോ ആർ ഈക്വൽ ടു എടുക്കുക ആർ ഈക്വൽ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സീക്വൻസ് ഇത് ഡൈവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇഫ് മോഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ടെൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡൈവർ ചെയ്യും ഇനി ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക ആ പവർ സീരീസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എത്രയോ എ അതിങ്ങ് വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഡൈവേർ ചെയ്യും മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് അവനിങ്ങനെ പെൻഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സീറോയിലേക്കാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കേസിലും ഇത്
അപ്പൊ ഡൈവേർ ചെയ്യാന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു സീരിയസ് സീക്വൻസ് ഡൈവേർ ചെയ്യാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന അതിനൊരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഡൈവേർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി എന്താ സപ്പോസ് ദ ബി എൻ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അത് ഡൈവർജന്റ് ആണോ കൺവർജന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അത് ഡൈവർജന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ബി എന്നിന് ഒരു ഡൈവർജൻ സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഡൈവർജൻ സബ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ബി എൻ കൺവേർജ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ സബ് സീക്വൻസ് എല്ലാം കൺവേർജ് ചെയ്തേനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡൈവർജൻ സബ് സീക്വൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എൻ കൺവേർജ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഡൈവർജന്റ് എന്നാണ് അതായത് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ വൺ ഇൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര രസമായ കാര്യമാണ് ഇത് ഡൈവർജൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താ ഇത് കൺവേർ ചെയ്യാനാണ് കാരണം അങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒന്ന് അര ഒന്നിൽ മൂന്ന് ഒന്നിൽ നാല് ഒന്നിൽ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെറുതായി ചെറുതായല്ലേ വരുന്നത് പക്ഷെ സംഭവം ടേംസ് ചെറുതായി വരികയാണെങ്കിൽ സമൂഹ വലുതായി കൊണ്ടുവരികയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു സബ് സീക്വൻസ് എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സബ് സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എസ് ടു എസ് ഫോർ എസ് എയ്റ്റ് എസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ എസ് ടു റേസ് ടു എൻ നമുക്ക് നോക്കാം എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിനേക്കാളും വലുതാണ് വൺ ബൈ ത്രീക്ക് പകരം വൺ ബൈ ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി പറയാൻ പറ്റും എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ജനറൽ എസ് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എസ് ടു റേസ് ടു എൻ അല്ലേ എസ് സഫിക്സ് ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് പറയേണ്ടത് ഞാനത് അറിയാതെ കിട്ടുമെന്നാണ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ഡിനോ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ വലുതാവും തോറും എസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്തോന്നാ സംഭവിക്കുക എന്ന് വലുതാവും തോറും അത് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദയർ ഫോർ ലിമിറ്റ് ടെൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എസ് ടു റേസ് ടു എൻ ടു എൻ ഇസ് ഇൻഫാനൈറ്റ് സോ ഹാർമോണിക് സീരീസ് ഇസ് ഡൈവർജന്റ് ഇനി സിഗ്മ എ എൻ കൺവേർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് സീരീസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എ എൻ ടെൻസ് സീറോ അതായത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ആ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം സീറോയിലേക്ക് പോകും എന്ത് ടേം സീക്വൻസ് സീറോയിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രൂഫ് നോക്കാം എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ പ്ലസ് എട്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ആണ് അതിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എസ് എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എ എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എൻ മൈനസ് എസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് സിഗ്മ എ എ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ കൺവർജൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ എസ് എന്നും കൺവർജൻ്റ് ആയിരിക്കും സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസും കൺവർജൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ എസ് ആവുന്നതും ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ മൈനസ് വൺ എസ് ആവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് എസ് എൻ കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ മൈനസ് വണ്ണും കൺവേർജ് ചെയ്യും സോ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എസ് എൻ മൈനസ് എസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഫൈനലി അത് സീറോയിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ തീരം പറയുന്നത് അപ്പൊ പവർ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യ അല്ല സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ലിമിറ്റ് സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ ഉഷാറായിട്ട് പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീക്വൻസ് ഡൈവേർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ സീറോ അല്ല എങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ സീറോ ആവാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എല്ലാം തന്നെയും സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഡൈവർ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇനി രണ്ട് തീരം കൂടെ പറയാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ ഈക്വ